ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਦੋਸਤੋ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਬਰਾਂ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੱਦਣੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੱਦਣੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਬਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਮੈਂਡੇਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੈਸਿਫਿਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਪਿਆ ਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਸ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਨਵੋਕ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਲੌਕਡ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਵੋਕ ਕੀਤੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਐਕਟ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੈਂਡੇਟ ਐਂਟੀ ਮੈਂਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਐਂਟੀ ਮੈਂਡੇਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਆ ਕਈ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਫਿਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ 15 ਤੇ ਐਵਨਿਊ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਆ ਹਾਈਵੇ 15 ਤੇ ਐਵਨਿਊ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਿਫਿਕ ਬਾਰਡਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਪਿਆ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਟਵਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਐਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੇ ਆ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਔਰ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੱਕਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦੋਂ ਫਰੀਡਮ ਕਨਵੋਏ ਬਣ ਗਿਆ ਕਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਂਟੀ ਮੈਂਡੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂਡੇਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਇਥੋਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਆ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦ
ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀਡਮ ਕਾਨਵੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਟਰੱਕ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮੇਬੀ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਸੀ ਆਡੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਮੈਂਡੇਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨੇ ਆ ਰਾਈਟ ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਵੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਗੱਲ ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਬਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫ੍ਰੀਡਮ ਹੋਵੇ ਮੈਂਡੇਟਸ ਆਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਾਂ ਦਾ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਲਾਕੇਡ ਬਈ ਹੋਰ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਗਾਹਾਂ ਹੋਣ ਪਰ ਰਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਇਹ ਹੈ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗੀ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂਗੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੇਕ ਓਵਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹ ਯੂ نو ਆਪ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹੀ ਸੇਮ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੁੜੇ ਮੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਯਾ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਾ ਯਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹਾਂ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਤੇ ਆਡ ਵਾਚ ਬਹੁਤ ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਯਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੀਸੀ ਚ ਹਲੇ ਘਟ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਟਵਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਟਵਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਘਟ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਗਾ ਰੇਸਿਸਟ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਲੈ ਗਲੋਬਲ ਦੇਖ ਲੈਣ ਸੀਬੀਸੀ ਦੇਖ ਲੈਣ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸੱਚ ਆ ਗੱਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਡੋਰ ਦੋਲ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਲੈ ਜਾਓ ਬਰਤਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੋਵੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਬੂਟ ਲਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੈਸਿਸਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਫ੍ਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫੂਮਲੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਦੋ ਤਿੰਨ ਟਰੱਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਪਲਾਈਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸ਼ੁ ਯੂ ਥਿੰਕ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਸ਼ੂ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂ ਐਸ ਇਸ਼ੂ ਔਰ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਥਿਸ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਅ 
As long as I need to. As long as it takes for the government to change. Because the mandates and everything, it just is leading to more and more control. Plus, at my sister's, there was a 12-year-old boy. He had his second shot. And he went, told his parents he was going for a jog. He never came home and they found him dead on the trails from a massive heart attack. Three young people in their neighborhood have died from this shot. My parents, they have a friend, he's 66. He was dead after his first shot within 24 hours from a blood clot to the heart. I know people, two people fully jabbed up. They both died from COVID. My dad is almost 80. My aunt was 90. They've had COVID. They're still here. My dad's still working in the shop. He's rebuilding an old tractor. What the World Health Organization top scientists, they are saying you should have the vaccine. Well, if you listen to Dr. Brian Bridal, um, Dr. Hoff, um, Dr. McCullough, um, Mike Eden, he was the vice president for Pfizer and the scientist. There's so many out there, Dr. Um, Shelley, or Sherry Tenpenny, and their science is completely different. So is this the anti-vaccine thing or? Anti-vaccine, this is free choice. It should be informed consent <laughs> with all the side effects that are listed. People should be informed of that. And it should be a choice because where there's danger and a chance for your health to be ruined, it should be a free choice. I took care of my dad when he had COVID. I was with my brother who had COVID and I was with my aunt who had COVID. And I have been through it all and I'm, I'm here, I'm good. Today, the prime minister, he's thinking to use some emergency powers. So what if they are going to do this? We'll stand till they take us down. We believe very strongly, this is the hill we will die on. Why you guys are here and what are your future plans? Perfect. So I'll, uh, okay, perfect. <laughs> um, first of all, my name's Dan. I go by the name of Preaching Patriot, uh, father of two, 52 years old, and I live in Surrey. The reason we blocked this road today is that because for the last two years since COVID has started, they have put mandates on us that a lot of people don't know are actually illegal. Let me simply explain that. They make it a mandate because they can't make it a law. They cannot force you to suffocate yourself with a mask. They cannot force you to do that to your children. They cannot force you to take a vaccine. That's actually against the Nuremberg Code that's in the world. What we have here is that people have a lack of knowledge. That people will say to me, I have to follow the mandate but you do not have to follow the mandate that is a lie that is being perpetrated upon us you do not have to it is actually just a press release so one key example is that they're telling us how bad COVID is but you can walk into a restaurant you have to wear a mask when you sit down you take your mask off yeah you're the cameraman's laughing but here's the look at that let's let's not just Make that be nothing. That is everything. What that shows to you is that this is social control, right? That it's not about a virus because if it was about a deadly virus, it would get you when you're eating or it would get you when you're standing. It makes no sense that you have to wear a mask while I stand here, but if I sit at a table right here, I have to take it off. There are many, many, many more examples of why these restrictions and how they are imposed are not about a virus. We have the vaccine passport that's been implemented. But what is also um, being told uh, and being shown, but not being shown so much on the media, is that people with they take the vaccine are still getting COVID and they are still spreading COVID. So if they can get COVID and they can spread COVID, how does that make them different than the unvaccinated? It doesn't. Never before this in history, when there was the polio vaccine, when there was the measles vaccine, when you got these vaccines, you didn't have to worry anymore. Now you get vaccinated and it is an experimental vaccine 
that doesn't come to trial until 2023 or 2024. Think about what you're doing here. That if you go buy a car, you're going to research it. If you are going to go on vacation, you research where you're going. So why are we not researching what we are injecting in our bodies? That's, this is what we are calling the Great Awakening. And the Great Awakening is when mankind in every country, in India, in Germany, in Italy, in Australia, in Canada, in the United States, we are waking up to the fact that the people who are imposing our laws and our government are actually run by people who have been bought. Now, here's what I'm going to say. The central banking system has given money to all the governments in so much that they actually own the governments. And so these elite bankers are also big pharma that is giving us these vaccines. And I'm telling you that if you knew what was in the vaccines, you would never take it. I have seen credible, credible videos with links and with references that you could follow up for your, that you could follow up for yourself. I'm sorry, brother. I don't even take a breath. Is this okay? <laughs> so, so once again, the reason we are here, if I'm going to boil it down, and I got lots more examples of how COVID is just the flu. Because there's something called, I'm going to give people not only a fish, but how about I give you the rod so that you can fish for yourself. This is the most important thing. You can go on something called the Worldometer. Worldometer, M-E-T-E-R. And you can find out the current COVID deaths. After over two years, the number of deaths are no worse than the flu. So what that means is, it's no deadlier than the flu. So you can't keep saying this is deadly when the numbers are showing us that it's not. This is common sense. The recovery rate for somebody who gets COVID is 99.98%. Imagine if I told you that there is a 99.98% chance you were not going to poop your pants, but you still had to wear a diaper, brother. So. The reason we have blocked this road is that because for two years, this has not changed. That we, the people, don't want to follow these mandates anymore. And the people who are following the mandates don't understand. They're living in fear and thinking that they don't have a choice. We do have a choice, and what the choice is, is freedom. And freedom is only freedom if every one of us have it, guys. If you can't go to a restaurant, if you can't go to a swimming pool because you're not vaccinated, you can't go to the movie theater, this is segregation. It has gone way too far. So what we have decided is that since they are not listening to us, we have to find some peaceful way to protest that is going to force them to drop the mandates. So we are here and blocking this border so that they are forced to drop the mandates. These are our, this is what our demands are. And this is, comes from God. God wants us to be free. God wants us not to be forced to do things, you know, that are against your will. So when they want to drop all the mandates, all the masking of the children, mask mandates, drop all the restrictions, and one other thing, the Emergency Health Care Act. And the Emergency Act gives them sweeping powers to be able to do things that are illegal. We want that gone. And when that's gone, everybody can have freedom. Everyone who's listening to me right now, think about it. What you want is freedom to live your life without having stuff imposed upon you against your will. That's what being free is. That's why we're doing this. <coughs> Sorry. So why this protest is at this stage after two years when most of the people they are vaccinated number one number two people 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 are confused is this the anti-vaccine protest by the 10 percent truckers yeah. is this the anti uh, mandate thing or what actually is this perfect so i'm going to say that i believe it is a lie that most people are vaccinated first of all i believe that that is not true when what they want to do is they want to call us anti-vax or they want to call us anti-max. That is negative talk toward us. We are pro-common sense. We are pro-freedom, pro-critically think. If you think about those couple points I made, you will come to the conclusion that what they wanted to do the whole time 
was to vaccinate us. They kept putting so much fear. Like Bonnie Henry will say, we have 400 cases of COVID today and everyone is freaking out. But you know what? Out of 5 million people in British Columbia, we can have 2,000 people, 10,000 people that have the flu at any given time. They're not telling us perspective, right? Um, car accidents, 36,000 people a day, a day die in the world in car accidents, but we still drive cars because we want, we're going to take that risk, right? And the truth is you have more chance of dying in a car accident than you do of dying in COVID. I'll say that one more time because this is God's honest truth for everybody out there who wants to feel the fear in this. They're not giving us perspective. They're only telling you about COVID. They're not talking about the suicides, the 350,000 businesses that have closed. So now you say, why is it happening now? My friend, I have been standing on the road with lonely times with like 10 people in a sign trying to tell people what's going on. Uh, we're trying to warn people, but it's taken two years for enough people to wake up. So that's what this is. This is what we're calling the Great Awakening. And everybody who's listening to me, you're going to find out one way or another, like at some point, everybody wakes up at different times, wake up to the truth that what the government is imposing upon us is social control and they're trying to vaccinate you against your will. Nobody wants that. So we have taken upon ourselves to come out to the here to the border crossing and block the border to put pressure on the government. And I would ask everybody who's listening, everybody of all faiths, Come down here and join us. It's a peaceful protest, meaning <coughs> there's going to be no altercations with the police. We want to have a united front. If you, you guys look around, if you took in some uh, video of stuff, we are freedom. There's children playing hockey. There's people dancing to music. Um, the police have blocked the border and we're in the middle of it, but you can get down here. There's still businesses that are open. So we're asking people to come join us for freedom or if you want to learn more about what I'm talking about so that there'll be no confusion. Lastly, we're asking for any donations. If you are close by and you have it on your heart that you want to donate for this freedom as well, then bring whether it's food, propane tanks, tents, just come down and see what our needs are. We are all in this together. You guys are my brothers. That's how this is. We're human beings. One blood. Mamla thoda ja confusing ga. E keh rahe hai ke sanu azadi chahiye ya. E jinhiya mandates lagya nahi honiye chahiye ya. Vaccine nahi zaruri. Dujhe paas e honi ke ho sara mamla uthya. Jado ke bau ginti vaccine lwa chukiya sara kuch ho chuka aur idhe baavjud bhi e protest sirf Canada tak simat na rahe ke Canada US da issue na rahe ke hun dunia de vak vak deshan de vich farana kyo shuru ho gaya. Idhe ki karna. ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਾਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਰਹਿੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 8 ਐਵੀਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 8th ਐਵੀਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟਸ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਇਥੋਂ ਐਵਨਿਊ 2 ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਰੂਟ 15 ਤੋਂ ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਥੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਟਰੱਕਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਲਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਦੀ ਵਾਦੀ ਕਿਤੇ ਫ੍ਰੀਡਮ ਕਾਨਵੋਏ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਫੰਡਿੰਗ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਅਨੋਨਿਮਸ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2.5 2.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਐਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੋਂ ਆਟਵਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੇ ਸੀ
ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਿਤ ਪਨੇਸਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡਨੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਛੱਡਨੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਥਵੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਪਾਊਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਸਟਿਨ ਟੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਜਾਣਗੇ 13 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਤ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅੱਜ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਾਨ ਫੇਜ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2022 2023 ਤੇ 2024 ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਾਲਤ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਟਰਸ ਨੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ 4,31,645 ਬੰਦੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਲ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ 4,31,645 ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਧ ਜਾਣੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 4,47,055 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 4,51,000 ਭਾਵ 4.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ 1.14% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4,31,645 ਇਸ ਸਾਲ 4,47,055 ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੇ 4,51,000 ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾਨੀ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4,5,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਟਾਰੀਓ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਸਟਮ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਲਿਮਿਟ ਪਬਲਿਕ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦੇਣਾ ਆ ਮਾਸਕਿੰਗ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਰਹੂਗੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਟਵਾ ਜਾਂ ਵਿੰਡਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿੰਡਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਡੇਟਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਸਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਕੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਸ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੱਲਾ ਐਂਟਾਰੀਓ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ 19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਸਕਾਚਪਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਆ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਬਰਟਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੈਕਸਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਸਕਾਚਪਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਲਵਰਟਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਸੋ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਬੈਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਲਿਮਿਟ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮਿਡ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਕ ਦੇਣੀਆਂ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੰਡੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਡੇਟਸ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਸ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ
ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਵਲੋਡੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਸੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੂਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੇਨਤੀਜ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪੁਤਨ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਊਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਾਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਨਾਟੋ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸੈਨਿਕ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ